హల్లే లూయా మీ అందరికి మా యొక్క వందనాలు ఈరోజు మన కొరకు దైవజనులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాక్య భాగం ఏమనగా యహన్స్ వార్త ఐదవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన చదువుకుందాం ఈ కార్యములు విశ్రాది ధర్మం చేసినందున ఈదులు ఏసును హింసించిరి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి సుక్రీస్తు నాములు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హిమస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి అనుదిన ఆత్మీయ కార్యక్రమ వీక్షకులైన మీ అందరికీ నా హృదయపు లోతుల్లోంచి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మీరందరూ మీ ఉదయకాలపు ఆత్మీయ ధ్యానాలు ముగించుకొని శాంతి టీవీలో ఈ కార్యక్రమం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారని నేను భావించి ప్రభువును స్థుతిస్తున్నాను అరగంటకి అరగంటకి ఇలా కార్యక్రమాలు వస్తూనే ఉంటాయి అరగంట చొప్పున అనేక మంది దేవుజనులు వచ్చి చె బోధిస్తున్నారు మన నెల్లూరు పట్టణంలో కూడా అనేక మంది బోధకులు ఉన్నారు చక్కగా బోధించగలిగిన వారు ఉన్నారు ఎక్కడెక్కడ నుంచో బయట నుంచే బోధకులను అరువు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరత లేదు నెల్లూరు పట్టణంలో కూడా దేవుడు అనేక మంది దైవజనులను రేపుతున్నాడు లేపుతున్నాడు అనే సంగతిని చుట్టుపక్కల జిల్లా వాళ్ళు రాష్ట్రంలోని ప్రజలు తెలుసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా దేవుడు ప్రతి పట్టణంలోనూ ప్రతి ప్రాంతంలోనూ తనకు ఇష్టమైన వారిని తను వాడుకోవాలనుకుంటున్న వారిని రేపుతున్నాడు లేపుతున్నాడు అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవని స్తోత్రం గత ఎపిసోడ్లో అనగా నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏసు యొక్క స్పందనడు రెస్పాన్సెస్ ఆఫ్ జీసస్ ఏసు స్పందనలు ఎలా ఉన్నాయి ఆయన చూచాడు చూచి అడిగాడు రెండోది ఆయన ఆన్సర్ విని ఉత్తరం విని ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు ఎనిమిదవ వచనంలో నీ పరుపెత్తుకొని నడువు అనేటువంటి ఆజ్ఞను ఇచ్చాడు మూడోదిగా ఆయన హింసించబడిన తర్వాత ఆయన జీవితంలో జూదుల ద్వారా హింస అనేది ఆరంభించబడిన తర్వాత ఆయన వారికి ఉత్తరం ఇచ్చను నా తండ్రి ఇది వరకే పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను పనిచేయకుండా ఉండలేను నేను కూడా పనిచేయాలి నేను పనిచేస్తున్నాను అందుకొరకే అది విశ్రాంతి దినమో నిత్యత్వంలో విశ్రాంతి దినం అనేది లేదు విశ్రాంతి దినము లేకపోతే అమావాస్యలో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా లేదు అంటే పసకా పండుగో ఇవన్నీ నిత్యత్వంలో లేవు పరలోక రాజ్యంలో లేవు ఇవన్నీ భూమి మీదే నీవు లేచి నీ పరు పెత్తుకొని నడవమని చెప్పగా వాడు వెంటనే వాడు స్వస్థతను ఉంది వెంటనే రైట్ నావ్ అట్ ద టైమ్ ఇమీడియట్లీ ఆ దినము విశ్రాంతి దినము వెంటనే అనేది దేవుని సమయము విశ్రాంతి దినము అనేది మనుషుల సమయం మత సంబంధమైన మనుషుల సమయం జూదుల యొక్క సమయం వెంటనే అనేది యేసు సమయం యేసు యొక్క కార్యం విశ్రాంతి దినం అనేది మనుషుల యొక్క కార్యం లేకపోతే మనుషులు చేయవలసినటువంటి ఆచారం అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను తర్వాత ప్రయత్నాల తర్వాత విఫలమైపోయినటువంటి ప్రయత్నాల తర్వాత ఎన్ని ప్రయత్నాలు మరి తెలీదు కొన్ని ప్రయత్నాల తర్వాత ఆయన ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అనగా ఆయన వాళ్ళకి జవాబు ఇచ్చాడు వాళ్ళకి ఏమని జవాబు ఇచ్చాడు అంటే తండ్రి ఏది చేయుటో కుమారుడు చూచును అనేటువంటి జవాబు ఇచ్చాడు దీని గురించి మనం గత ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకున్నాం వాక్యంలోకి వెళ్ళడానికి ముందుగా ఒక ప్రకటన ప్రకటన చేసిన తర్వాత నేను ముందుకు సాగుతాను ఉచివ కూడిక రివైవల్ మీటింగ్ ఈ నెల అనగా మే నెల అనగా ఇంచుమించు రెండు వారాలు దాటిన తర్వాత గురువారం రోజు మే ఇరవై ఆరో తేదీ సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుంచి YMCA Exhibition Hall, సికింద్రాబాద్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కి ఇంచుమించు ఒక రెండు మూడు మూడు కిలోమీటర్లు పైగా ఉన్నటువంటి ఆ స్థలంలో యశోద హాస్పిటల్ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ రోడ్లో క్లాక్ టవర్ ఎదురుగా అక్కడ ఫుట్బాల్ లేదా బాస్కెట్బాల్ గ్రౌండ్ ఎదురుగా అక్కడ ఉజీవ కూడిక జరగబోతుంది ఆ ఉజీవ కూడికలో దేవిజనులు పాస్టర్ జి సైమన్ గారు గవళ్ళపాలెం నెల్లూరు వారు మరియు వి సంతోష్ లేకపోతే పాస్టర్ వి సంతోష్ అని పిలువబడేటువంటి నేను ఇద్దరం వాక్య పరిచయం చేయబోతున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని మా ప్రియ సహోదరులు బ్రదర్ జె పీటర్ శామ్యుల్ గారు అంతేకాకుండా పాస్టర్ పి సంతోష్ కుమార్ గారు అంతేకాకుండా సిస్టర్ ఎంయు యానీ నీలిమా గారు వీరు ముగ్గురు కలిసి నిర్వహిస్తున్నారు వీరు ముగ్గురు 
హోస్టులుగా ఉంటున్నారు మేము గెస్టులుగా పెడుతున్నాం హోస్టులు గెస్టులు అంటూ ఏమి లేదు మేమందరూ దేవుని సేవకులమే కాబట్టి ఈ ఐదు మంది టీం కలిసి అక్కడ నిర్వహిస్తున్నటువంటి మీటింగ్ కొరకు మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం మే నెల అనగా ఈ నెల ఇరవై ఆరో తేదీ గురువారం దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆ రోజు మెసేజ్ ఇచ్చేటప్పుడు దాని లైవ్ ఫేస్బుక్ లైవ్ ఉంటుంది కనుక మీరు మిస్ కావద్దు ఆ మెసేజ్ కూడా మీరు వినాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా సుమారు ఆరు వందల కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడం నేను ఒక ధన్యతగా భావిస్తున్నాను వేరొక రాష్ట్రంలో లేదా వేరొక నగరంలో దేవుని వాక్యం బోధించడానికి దేవుని వాక్యం వెత్తడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని దుర్బోధలను ఖండించి సత్యబోధను సత్య స్వార్థను ప్రకటించడానికి సరైన స్వార్థ విధానాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తున్నాడని నేను భావిస్తున్నాను కనుక ఈ మీటింగ్ కొరకు మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం ప్రతి నెల నేను వెళుతూ ఉన్నాను హైదరాబాద్ ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు అక్కడే గడిపి తర్వాత నేను వస్తూ ఉన్నాను పోయి నెల కూడా మీటింగ్ జరిగింది ఏప్రిల్ నెలలో జరిగింది ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ ఉద్యోగ కూడి జరిగింది ఈసారి మరలా మే నెల ఇరవై ఆరో తేదీ జరిగేటువంటి ఉద్యోగ కూడి కొరకు మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఈ సమయంలో మన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం యోహన్ సువార్త ఐదో వచ్చాయము పదహారో వచ్చినము గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్త్ వర్డ్స్ ఈ కార్యములు విశ్రాంతి దినములు చేసినందున ఈ కార్యములు విశ్రాంతి దినములు లేదా సబ్బాతు దినములు చేసినందున ఫ్రమ్ ద డే ఫార్వర్డ్ ద జూయిష్ లీడర్స్ బిగాన్ టు పెర్సిక్యూట్ జీజస్ బికాస్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ హీ డిడ్ ఆన్ ద సబాత్ సబ్బాతు రోజు విశ్రాంతి దినము రోజు యేసు చేసినటువంటి సంగతులను బట్టి ఆ రోజు నుంచి యూదా నాయకులు యూదా మత నాయకులు యోధయా ప్రాంతపు నాయకులు యేసును హింసించడం ఆరంభించారు యేసును ఇబ్బంది పెట్టడం ఆరంభించారు యేసుకు అభ్యంతరం కలిగి చేయడం ఆరంభించారు ఇది మనం చదువుకున్నటి మాటలు ఇది మన మూల వాక్యం దేవుని స్తోత్రం అలే ఎలుయా మన టైటిల్ దేవుని చిత్తం ఎరుగని వారు ఎవరిళ్ళు ఈ వచనంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఈ కార్యములను విశ్రాంతి దినమున చేసినందున యూదులు యేసు కనిపిస్తున్నాడు యూదులు కనిపిస్తున్నారు యూదులలో ఒకడైనటువంటి యేసు ఇది యూదుల స్టోరీ ఒక యూదునికి అనేక మంది యూదులకు మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక చిన్న పోరాటం ఆ పోరాటం యొక్క ప్రారంభం యేసును హింసించారు కానీ యేసు ప్రతిఘటించలేదు యేసు దాన్ని అటాక్ చేయలేదు యేసు దాన్ని బేర్ చేశాడు భరించాడు ఆయన దూషింపబడి ప్రతి దూషణ చేయలేదు వాళ్ళు స్పందించినట్టుగా ఈయన స్పందించలేదు వాళ్ళు కొడుతుంటే ఈయన కొట్టించుకున్నాడు వాళ్ళు గుద్దుతుంటే ఈయన గుద్దించుకున్నాడు వాళ్ళు ఊస్తే ఈయన ఊహించుకున్నాడు చూడండి ఎంత గొప్ప సంగతం బదులు పలుక లేదా ఏ ప్రేమ నోరు తెరువ లేదా ఏ ప్రేమ బొచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట గొర్రె పిల్ల మౌనంగా ఉన్నట్టు గొర్రె మౌనంగా ఉన్నట్టు ఆయన మౌనంగా ఉండిపోయాడు దేవుని స్తోత్రం అననుకూల పరిస్థితుల మధ్యలో అనవసరంగా మనం నోరు తెరిచి మాట్లాడకూడదు నోరు పారేసుకోకూడదు మౌనం వహించాలి దేవుడు చూసుకుంటాడు గాడ్ వుడ్ టేక్ కేర్ ఫాదర్ వుడ్ టేక్ కేర్ కాబట్టి మనం ఆలోచించాల్సిన విషయాలు దేవుని చిత్తం ఎరుగనటువంటి యూదులు దేవుని చిత్తం వాళ్ళు ఎందుకు ఎరగలేదు వారు ఎరగలేరా దేవుని చిత్తం ఎరగడం అనేది అసాధ్యమా కానే కాదు దేవుని చిత్తం ఎరగడం అసాధ్యం కాదు దేవుని చిత్తాన్ని ఎరగడం సుసాధ్యమే దేవుని చిత్తము దేవుని వాక్యం ద్వారా అనగా ధర్మశాస్త్రం ద్వారా ఎరగవచ్చు మనమైతే ఓల్ బైబుల్ ద్వారా అరవై ఆరు పుస్తకాల ద్వారా దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించవచ్చు వాళ్ళలా కాదు వాళ్ళకి పూర్తి బైబిల్ లేదు అనగా కొత్త నిబంధన లేదు అనగా వాళ్ళకి ఏమన్నా ఉంటే ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తల పుస్తకాలు కీర్తనలు మాత్రమే ఉన్నాయనుకోవచ్చు పద్య భాగంలో అన్నీ ఉన్నాయని కూడా చెప్పుకోవడానికి వీల్లేదు ధర్మశాస్త్రంలోని ఐదు పుస్తకాలు కీర్తన గ్రంథం ఒకటి ప్రవక్తల పుస్తకాలు ఇంచుమించు పన్నెండు ప్లస్ నాలుగు పెద్ద ప్రవక్తలే నాలుగు చిన్న ప్రవక్తలే పన్నెండు పదహారు ప్లస్ పదిహేడు పదిహేడు ఒక ఐదు ఇరవై రెండు పుస్తకాలు అప్పట్లో పాత నిబంధన అని పిలవబడింది అది తర్వాత చారిత్రాత్మక పుస్తకాలు పద్య భాగాలు ఇవన్నీ కలిపితే ముప్పై తొమ్మిది అవుతాయి కొత్త నిబంధనలో ఇరవై ఏడు ముప్పై తొమ్మిది ఇరవై ఏడు కలిస్తే అరవై ఆరు పుస్తకాలు బైబిల్లో అని మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే 
స్తోత్రం అరే ఇది బిబ్లియాలజీ కాదు కానీ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయము దేవుని చిత్తాన్ని ఎరుగని వారు వాళ్ళ పట్ల దేవుని చిత్తం ఉంది నువ్వు దేవుని చిత్తం ఎరిగినా ఎరగకపోయినా నీ పట్ల దేవుని చిత్తం ఒకటి ఉంది గుర్తుపెట్టుకో నా పట్ల దేవుని చిత్తం ఏంటో నాకు తెలియదండి ప్రార్థన చేసి దేవుని చిత్తం తెలియజేయండి అని మీరు అడగాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు తన చిత్తాన్ని మీ పట్ల తన చిత్తాన్ని బయలుపరుస్తాడు గాడ్ వుడ్ రివీల్ హిస్ విల్ టువర్డ్స్ యువర్ లైఫ్ టు యూ ఎవరో ఒక ప్రవక్త అనబడిన వ్యక్తి ప్రవచన వనం కలిగిన వ్యక్తి దగ్గరికి పోయి తల పెట్టాల్సిన తల తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు హీ కెన్ రివీల్ హీ వుడ్ రివీల్ దేవని స్తోత్రం చాలామంది పలానోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే దేవుని చిత్తం తెలుసుకుంటాం పలానోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే అన్ని విషయాలు అంత పోతాయి ప్రవచిస్తున్నారు బాగానే ఉంది ప్రవచనానికి పరిమితి ఉంది ఎందుకంటే మొదటి కొన్ని దిన రాసిన పత్రిక పదమూడో వచ్చేలా రాయబడింది మనము కొంచెం కొంచెము మట్టుకు కొంత మట్టుకు ప్రవచిస్తున్నాం వీ ప్రొఫెసై లిటిల్ మనం కొంత మట్టుకు ఎరుగుదాము కొంత మట్టుకు ప్రవచిస్తాం అంతవరకు అన్నీ ఎరిగి ప్రవచించడం లేదు అన్నీ తెలుసుకోవడం లేదు అనే సంగతి మర్చిపోకూడదు ప్రవచించువాడైతే విశ్వాసము చొప్పున విశ్వాసాన్ని బట్టి ప్రవచించాలి స్తోత్రం లే లూయా సరే ఏదేమైనా అప్పుడు ప్రవచన వరం గురించి కాదు మనం మాట్లాడుకునే విషయం దేవుని చిత్తాన్ని ఎరగాలి దేవుని చిత్తం ఎరగలేదు ఏంటి యూదుల పట్ల దేవుని చిత్తం ఏంటి యూదుల పట్ల దేవుని చిత్తం లేదా ఉంది యూదుల పట్ల దేవుని చిత్తం ఉంది యూదులు కాని వారి పట్ల దేవుని చిత్తం ఉంది అన్ని జనుల పట్ల దేవుని చిత్తం ఉంది పిలిస్టీలు మిథ్యానీలు అమోరీయులు ప్రతి జాతి పట్ల దేవుని చిత్తం ఉంది దేర్ ఇస్ గాడ్స్ విల్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవ్రీ రేస్ ఎవ్రీ ట్రైబ్ స్తోత్రం లేదు నా పట్ల దేవుని చిత్తం ఏంటి నీ పట్ల దేవుని చిత్తం ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి యూదుల పట్ల దేవుని చిత్తం ఏంటి దాని గురించి నాలుగు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటి మాట యోహన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన యోహన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన తండ్రిని గనపరిచినట్లుగా అందరూ కుమారుని గనపరచవలను తండ్రి తనకు రావలసిన ఘనతను కుమారునితో పంచుకుంటాడు తన సొంత కుమారునితో పంచుకుంటాడు If you refuse to honor the son, you are refusing to honor the father who sent him. Kumaru ni ganaparasa pote, Kumaru ni pampina thandri ni tereskaristu na tle. Stotra. Leluya. Manu alo chistu na tle vishim e dete. Thandri ni ganaparasa ali. Ganaparasa valasana vallu, glorify jayalasana vallu, maiva parasa alasana vallu, hechincha valasana vallu. దేవుని గురించి కేవలం తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు దేవుణ్ణి హెచ్చించవలసిన వారంగా మనం ఉన్నాం వీ షుడ్ ఎగ్జాల్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ నాట్ ఓన్లీ నోయింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ బట్ వీ షుడ్ ఎగ్జాల్ట్ హిమ్ దేవుని స్తోత్రం అలే ఏలుయా మొట్టమొదటి విషయము గణపరచవలసిన వారు గణపరచలేదు నేను తండ్రి అయితే నాకు రావలసిన ఘనత ఏమైనా ఆయన్ని గణహీనుడిగా మనం భావించాం ఆయన మనలాంటి వాడే అని భావించాం దానివల్ల మనం ఆయన పట్ల సరైనటువంటి విధానంలో మనం వ్యవహరించలేదు స్తోత్రం అలే లూయా రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను వారి పట్ల అనగా యూదుల పట్ల దేవుని చిత్తం ఏంటి యూదుల పట్ల దేవుని చిత్తం లేదా ఉంది ఖచ్చితంగా ఆ దేవుని చిత్తాన్ని వారు గ్రహించలేదు లేదా గుర్తించలేదు దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి మొట్టమొదటి విషయము గణపరచవలసిన వారు గణపరచడం దేవుని చిత్తం అది వాళ్ళ విషయంలోనే కాదు మన విషయంలో అందరి విషయంలోనూ కూడా అది ఆదివారానికి సంబంధించిన విషయం అని కాదు అనుదినానికి సంబంధించిన మాట ఆయన గణపరచాలి కారణం ఏంటంటే తండ్రిని గణపరిచిన వాళ్ళు కుమారుడు గనపరచాలి తండ్రి ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి అనగా తండ్రి కుమారుడు ఈక్వల్ తండ్రి కుమారుడు సమానులే తండ్రి కుమారుడు తుల్యములే 
వాళ్ళు వేరు వేరు కాదు వాళ్ళు ఒకరు తక్కువ అని వాళ్ళు ఒకరు ఎక్కువ అని మనం చెప్పలేము చెప్పకూడదు స్తోత్రం లేలుయా మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఒకటి గణపరచడం దేవుని చెప్తాం జూదుల పట్ల దేవుని చెప్తాం కానీ వాళ్ళు దాన్ని గుర్తించలేదు గ్రహించలేదు వాళ్ళు మనుషుల్ని వాళ్ళు ఒకరినొకరు గణపరచుకుంటున్నారు మనుషుల వలన కలుగు మెప్పు కోరుకుంటున్నారు తాము గణపరచబడ వలన కోరుకుంటున్నారు స్తోత్రం చాలామంది ఇలాగే ఉన్నారు మనల్ని మనం గణపరచుకోవడం కాదు మనం మనకన్నా పెద్దవాళ్ళని గణపరచుకోవడం కాదు మనందరం కలిసి ప్రభువుని మయపరచాలి దేవనికి స్తోత్రం రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్తలోనే ఈ ఐదో అధ్యాయములో ఇరవై ఐదవ వచనం స్తోత్రం యోహన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దము విను గడియ వచ్చుచున్నది ఇప్పుడే వచ్చిన దాన్ని విను వాడు జీవించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను రెండోది వాళ్ళు వినాలి వినాల్సిన గడియ వచ్చింది ఇట్స్ టైమ్ టు హియర్ ఇట్స్ టైమ్ టు గ్లోరిఫై గాడ్ రెండోది ఇట్స్ టైమ్ టు హియర్ ఏం వినాలి రాజకీయాల సినిమా మాటల లోక సంబంధమైన మాటల వ్యాపార సంబంధమైన మాటల కాదు ఏం మాట్లాడాలి ఏం వినాలి కాగా వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును వినుట క్రీస్తును కూర్చిన మాట వలన కలుగును క్రీస్తును కూర్చిన మాట క్రీస్తు సంబంధించిన మాట ద వర్డ్ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తును కూర్చినదే సువార్త నా గురించి చెప్పుకునేది కాదు సువార్త నాకు అభిమాన పార్టీ మీదో నాకు అభిమాన వ్యక్తుల గురించి చెప్పేది కాదు సువార్త ఇట్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దేవని స్తోత్రం అలే లూయా మొట్టమొదటి విషయము గణపరచడము వారి విషయంలో దేవుని చెప్తాం రెండోది వారు వినాల్సిన వారు వినాలి దే షుడ్ లిజన్ దే షుడ్ నాట్ ఓన్లీ గ్లోరిఫై గాడ్ దే షుడ్ లిజన్ టు ముప్పై ఎనిమిదవ వచనంలోను నలభై వచనంలో మనం గమనించినట్టయితే ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం రాయబడింది ఆయన ఎవరిని పంపునో ఆయనను మీరు నమ్మలేదు గనుక మీలో ఆయన వాక్యం నిలిచి ఉండలేదు వినలేదు కాబట్టి నమ్మలేదు వినడం విశ్వాసంలో నడిపిస్తుంది వినకపోతే నమ్మకం ఉండదు నమ్మకం లేకపోతే నిలిచి ఉండే అవకాశం లేదు వాక్యం నలభై వచ్చిన అయితే మీరు జీవం పొందినట్లు నా ఎందుకు రారు ఒకటి వినడం వలన మనకు నమ్మకం కలుగుతుంది నమ్మకం వలన మనం గమనించాల్సిన విషయం నిలిచి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది నిలిచి ఉండడం వల్ల మనకు జరిగేటువంటి ఆశీర్వాదం మనం ఆయన దగ్గరికి రాగలం జీవాన్ని పొందుకోగలం అనగా మనము వినకుండా సాతానుడు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు స్వార్థ వినాలి రక్షణ సాక్ష్యాలు వినాలి అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు వినాలి దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా దేవుని చిత్తాన్ని మనం వినాలి మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త ఐదో వచ్చాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చినాము మనిషి వల్ల నా సాక్ష్యం అంగీకరింపు కానీ మీరు రక్షింపబడాలని ఈ మాట చెప్పుచున్నాను ఐ హావ్ నో నీడ్ టు బి వ్యాలిడేటెడ్ బై మెన్ ఏదో మనుషుల చేత అంగీకరించబడాలని ఇతరుల చేత అంగీకరించబడాలని మీ చేత అంగీకరించబడాలని నేను అనుకోవడం లేదండి బట్ ఐ ఆమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దీస్ థింగ్స్ సో దట్ ఈ విషయాలన్నీ మీకు వివరిస్తున్నాను మీకు విశదీకరిస్తున్నాను వై వట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎందుకో తెలుసా అక్కడ రాయబడిన మాటలు స్తోత్రం బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దీస్ థింగ్స్ సో దట్ యూ విల్ బిలీవ్ అండ్ బి సేవ్ మీరు విశ్వసించి లేదా విని రక్షింపబడాలి విని రక్షింపబడాలి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా మీరు రక్షణ పొందాలి రక్షకుడు వాళ్ళలోంచి వచ్చింది వాళ్ళలోంచి వచ్చాడు రక్షకుడు కానీ ఏ లాభం రక్షణ లేదు కోతకాలం గతించిపోయాను గ్రీష్మకాలం గడిచిపోయాను ఆయన రక్షణ పొందకనే ఉన్నాం అది ఇస్రాయల్ యొక్క బాధ ఎవరి స్తోత్రం హలే లూయా ఒకటి మనం ఆలోచిస్తున్న మాట వాళ్ళు గణపరచాల్సిన వాళ్ళు గణపరచడం దేవుని చెప్తాం రెండోది వినడం దేవుని చెప్తాం మూడోది మనం ఆలోచిస్తున్నమాట రక్షణ పొందవలసిన వారు 
అపోస్తుల కార్యములు పదకొండవ అధ్యాయంలో చూస్తే నీవును నీ ఇంటి వారును ఏ మాటల ద్వారా ఎట్టి మాటల ద్వారా రక్షణ పొందవలనో అట్టి మాటల్ని చర్మకారుడైనటువంటి సీమోను గారి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సీమన్ సైమన్ పీటర్ గారి దగ్గరికి సీమోను పేతురు గారి దగ్గర మనుషులు పంపించి పిలుచుకో ఆయన వచ్చి మీకు చెప్తాడు అని దర్శనములో వివరించబడిన విధానాన్ని మనం చూస్తున్నాం స్తోత్రం స్తోత్రం హలే లూయా రక్షణ పొందాలి మారు మనసు పొందాలి కొత్త జన్మ పొందాలి స్తోత్రం హలే లూయా నాలుగో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చిన అతడు మండుచు ప్రకాశించు ఉన్న దీపమై ఉన్నాడు స్తోత్రం అతడు మండుచు ప్రకాశించుచున్న దీపమై ఉన్నాడు జాన్ వాజ్ ఎ బ్లేజింగ్ షైనింగ్ టార్చ్ అండ్ ఫార్ ఏ షార్ట్ టైమ్ యు బాస్క్ ఇన్ హిస్ లైట్ విత్ గ్రేట్ జాన్ స్తోత్రం అలే లూయా అలాగే నలభై ఐదో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే మీరు ఆశ్రయించి ఉన్న మీరు ఆశ్రయించి ఉన్న ఐ విల్ నాట్ అక్యూస్ యూ బిఫోర్ ద ఫాదర్ బట్ ద వన్ హూ విల్ ఇన్క్రిమినేట్ యూ ఈస్ మోజస్ ద వెరీ వన్ యూ క్లెయిమ్ టు ఒబే ద వన్ ఇన్ హూమ్ యూ ట్రస్ట్ మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు నాలుగో మాట మీరు అతని వెలుగులో ఉండాలనుకున్నారు ఆయన వెలుగులో ఉండాలనుకున్నారు ఆయన వెలుగులో ఉన్నారు మీరు కొంతకాలం యూ బాస్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు వెచ్చపరుచుకున్నారు మిమ్మల్ని మీరు వామ్ చేసుకున్నారు వామ్ కాదు వామ్ ఇన్ హిస్ లైట్ అండ్ గ్రేట్ జాయ్ ఆయన వెలుగులు యోహాను యొక్క పరిమితమైనటువంటి వెలుగులు యోహాను యొక్క తాత్కాలికమైన వెలుగులో మీరు ఉండాలని కోరుకున్నారు ఇష్టపడ్డారు ఆశించారు యోహాను యొక్క వెలుతురు లేకపోతే వెలుగు నిరంతరం కాదు ఆయన స్వయంగా ప్రకాశించిన వాడు కాదు దేవుడు ప్రకాశింప చేస్తే దేవుడు వెలిగిస్తే వెలిగిన వాడు నీవు నా దీపమును వెలిగించువాడివి అంటాడు కీర్తనాకారుడు పద్దెనిమిదో కీర్తనలో స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను యూదులు దేవుని చెత్తాన్ని గ్రహించలేదు యూదులందరినీ కాదు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి యూదులు అనగా అప్పట్లో ఉన్న యూదుల్లో అందరినీ కాదు కొందరు విశ్వసించిన వాళ్ళు ఉన్నారు నో డౌట్ దాని గురించి వ్యవహాన స్వార్థ ఎనిమిదో వచ్చాను అనేకులు విశ్వసించారు తనను నమ్మిన యూదులతో ఏసి ఇలా చెప్పాడు అనే మాటలు మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి యూదులు అంటే యూదులు అందరినీ కాదు వాళ్ళ ఎంత పర్సంటేజ్ మనకు తెలియదు కానీ వాళ్ళు దేవుని చెత్తాన్ని ఎరగలేదు ఏంటి వాళ్ళ పట్ల దేవుని చెత్తం మన పట్ల దేవుని చెత్తం అన్ని వేళల్లో అన్ని సమయాల్లో ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించిన మీది మీ విషయంలో దేవుని చెత్తం అది మన పట్ల దేవుని చెత్తం ఏదో ఇల్లు కట్టుకోవాలా కట్టుకుంటామా పెళ్ళి అవుతుందా లేదా అని కాదు కానీ మన పట్ల దేవుని చిత్తం ఏంటో అనేది బయ బయలుపరచబడింది స్తోత్ర అందుకనే ఒక స్థానిక మందిరానికి మీరు వెళుతూ ఉండాలి మందిరానికి ఆగిపోకూడదు ఎక్కడా మందిరం లేకపోతే దగ్గరలో మీకు సమీపంలో మందిరం కానీ ఉంటే వాళ్ళని కనుక్కొని వాళ్ళతో మాట్లాడి మేము వస్తామండి వచ్చే సండే రెండు అని చెప్పుకోవాలి సమాజముగా కూడుకుంటే మానవద్దు అని రాయబడింది ప్రభు రాకడ త్వరలో ఉంది కనుక సహవాసాన్ని మిస్ చేసుకొని లేకపోతే అటు ఇటు తిరగడం అనేది దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధం అనే సంగతిని మేము గుర్తు చేస్తున్నాను మనం ఆలోచించిన విషయాలు ఏంటంటే యోహన్ సువార్త ఐదో వచ్చాయం పదహారో వచ్చిన ప్రకారం దేవుని చిత్తాన్ని ఎరుగనట్టు వారు వాళ్ళు దేవుని చిత్తాన్ని పూర్తిగా అరగలేదని కాదు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటి వచ్చాయని రాయబడింది వారి మధ్యలో విశదీకరించబడాల్సింది విశదీకరించబడింది బట్ కానీ వాళ్ళు దాన్ని పెద్దగా కేర్ చేయలేదు మైండ్ చేయలేదు వారు దేవుణ్ణి ఎరిగారు కానీ దేవుణ్ణి దేవుణ్ణిగా మయంపరచలేదు దేవునికి మహిమ చెల్లించలేదు ఎరగడం ముఖ్యం కాదు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం కాదు ఆరాధించడమే ముఖ్యం దాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా 
మనం ఆలోచించినట్టు నాలుగు విషయాలు గనపరచడం దేవుని చిత్తం వినడం దేవుని చిత్తం అంతేకాకుండా స్తోత్రం రక్షణ పొందడం దేవుని చిత్తం నాలుగోది వెలుగులో ఉండాల్సి రావడం లేకపోతే ఉండడం వెలుగు అనేటువంటి అనుభవం దైవికమైనటువంటి అనుభవం యోహాన్ యొక్క వెలుగులో కాదు ఏసు యొక్క వెలుగులో ఉందాం యోహాన్ యొక్క వెలుగు ఆరు నెలలు ఒక్క సంవత్సరంలో పారిపోయింది కానీ క్రీస్తు యొక్క వెలుగు కొనసాగుతూనే ఉంది క్రీస్తు యొక్క వెలుగులోకి వెళ్ళడానికి ప్రభువు మనకు సాయం చేయనుగాక దయచేసి అందరూ తల్లొంచండి కలుముసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మీరు ఎక్కడున్నా కానీ ఒకవేళ మీరు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ దగ్గరికి వచ్చేసింది టీవీ సీ టీవీ సెట్కి దగ్గరికి వచ్చేసింది మీ రిమోట్ పక్కన పెట్టేసి జరిగేటువంటి ప్రార్థనలో ఎక్కిపోద్దాం దయచేసి ప్రార్థనలో ఎక్కిపోద్దాం పరిశుద్ధులమైన మా దేవ మీకు వందనాలు మీరు మా పట్ల ఒక చిత్తాన్ని కలిగి ఉన్నారు మా పట్ల ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు అందులో బట్టి మీకు వందనం చేయిస్తున్నాను అయ్యా మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీరు మాకు వినిపించినటువంటి అమూల్యమైన సత్యముల కొరకై మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మేము కూడా వాళ్ళలాగా మీ చిత్తాన్ని ఎరుగుని వారిగా కాక మీ చిత్తాన్ని ఎరిగిన వారిగా మేము ఉండగలడు సాయం చేయండి స్తోత్ర 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 మేము నిన్ను కనపరచవలసిన వారమని అంతేకాకుండా మేము వినాల్సిన వారమని మేము రక్షణ పొందవలసిన వారమని అంతేకాకుండా వెలుగులో ఉండాల్సిన వాళ్ళమని వీలైతే వెలుగులో గడపాల్సిన వాళ్ళమని మీరు మాకు తెలియజేసిన మాటల కొరకే మీకు వందన చెల్లిస్తూ సకల ఘనత మహిమా ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలండి ప్రభుత్వమైతే రేపుదే కాలం ఇదే సమయంలో ఇదే ఛానల్లో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు దేవుని కృప మిమ్మల్ని అద్భుతంగా నడిపించను కాక లేలు ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె